Ich mache hier eine kurze Einweisung in das Fahrzeug, weil ich nicht weiß, ob Sie sich mit dem Auto auskennen. Ähm, wichtig ist zunächst einmal, hier vor dem Fahrersitz ist ein sogenannter Knochen. Und dieser ist ein Batterieausschalter. Den bewegt man nach unten, nach links oder eben nach rechts. Und ich meine, auf der linken Position wäre dann Zündung. Den Schlüssel hier reingeben und jetzt gucken wir mal, nein, Zündung wäre dann doch auf der rechten Seite. Gucken wir mal, ja, tatsächlich, es leuchtet alles hier auf. Dann äh, blüht man ein wenig vor, indem man den Zündschlüssel auf die erste Stufe bringt und hier unten in dem Tachometer rechts die orange Leuchte angeht. Und, ähm, und das ist ja ein alter Diesel, der braucht also eine relativ äh, lange Vorglühzeit. Aber jetzt ist glaube ich genug und äh, leicht pumpend. Ein, zwei Mal kommt er dann sofort. Der ist jetzt recht laut, ist aber ganz normal. Diese beiden Kontrollleuchten sind dauerhaft da und haben keine Bedeutung. Die Öltemperatur ist immer auf und rot, hat auch keine Bedeutung, solange die Wassertemperatur nicht hochgehen sollte. Bei der Öltemperatur ist wahrscheinlich ein Fühler defekt. Das war bereits bei dem Vorbesitzer so. Entweder belässt man das und beobachtet die ähm, Wassertemperatur oder ähm, man lässt das eben beheben. Wir haben hier eine Fahrschaltung, Vierganggetriebe. Der Rückwärtsgang ist relativ weit drüben über einen Druckpunkt. So haben wir den Rückwärtsgang jetzt eingelegt. Das Fahrzeug lässt sich nach hinten bewegen. Wir fahren bereits. So. Ich fahre das Fahrzeug jetzt für die Abholung am morgigen Tag nach draußen und stelle es jetzt hier draußen ab. Erster Gang ist so, dass man an den Druckpunkt rangeht, aber natürlich nicht drüber und einfach nur nach vorne schiebt. Dann ist der erste Gang drin. So, wir bewegen uns nach vorne. Fahren durch die Pforte. Wir machen das gleiche jetzt noch einmal mit dem Rückwärtsgang. So. Und setzen das Fahrzeug hier einfach mal am Zaun längs und stoppen jetzt. Jetzt ist folgendes zu beachten. Das Fahrzeug darf nicht über den Schlüssel ausgemacht werden, sondern über diesen Zugschalter. Während der Wagen läuft und die Zündung an ist, zieht man hier einfach einmal. So, jetzt ist er aus. Die grüne Kontrollleuchte ist an. Und jetzt geht man von der Zündung runter und zieht den Schlüssel ab. Und am besten dann gleich danach. Batterie ausschalter. Einmal nach rechts drehen, nach links drehen. Also links ist aus, rechts ist an. Und das war es eigentlich. Achso, vielleicht noch mal hier die Besonderheiten der Schalter. Das ist hier ähm, für den Scheibenwischer und die Hupe. Dann haben wir hier den Blinker. Rechts, links. Vergisst man oft, weil man den rechten Blinker nicht sieht dass er blinkt. Hier haben wir den Scheibenwischer. Erste Stufe, zweite Stufe. Dann haben wir auf dieser Seite das Licht. Normales Licht geht nach links an. Standlicht, ähm, Abblendlicht. Und ähm, hier unten nach rechts, da sehen wir S1 bis S2. Das ist das Tarnlicht. Das kriegt man erst wieder aus, indem man hier runter drückt, den Schalter, sodass man auf der Position 0 ist. Aber sie haben normalerweise immer mit 1,2 zu tun, also nach links. 
wenn sie im Tarnbereich sind, dann funktioniert der Blinker und andere Dinge auch nicht, weil die quasi ähm, entkoppelt sind, damit man nicht aus Versehen den Blinker anmacht. Das ist eigentlich alles. Ja, viel Spaß mit Ihrem neuen Auto. Ein wenig tut es mir leid, dass ich ihn weggegeben habe, aber das ist nun mal das Los eines Autoverkäufers. Alles Gute, bis dann, tschüss.